Neuroscientisten Paul Sack fra Claremont Universitet i Kalifornien har fået tilnavnet Dr. Love. Han har nemlig opdaget hormonet oxytocin, hormonet der styrer om vi føler tillid og kærlighed til andre mennesker. This chemical of bonding and love and connection called oxytocin and we can measure that acute response by doing blood draws before and after the gift is given. Paul Sack lavede for nylig et eksperiment med 32 danske par. Paul Sack ville se om man kunne spore en stigning i oxytocinniveauet hos mændene, hvis de gav en lille gave ledsaget af søde ord. Du, det første jeg vil se når jeg vågner, og det sidste jeg vil se inden jeg går i seng. Christina Kasimova og Lasse Emil Nordentrup var med i eksperimentet, der skulle vise hvad en kærlig bemærkning eller en æske chokolade kan udløse, og det er vel at mærke hos giveren, når modtager jeg, glad. jeg synes, at eksperimentet var mere, end jeg havde regnet med. Jeg troede, det ville blive lidt kedeligt, men jeg blev faktisk ramt af følelser. Paul Sachs eksperiment viste, at indholdet af oxytocin i blodet hos mændene i gennemsnit steg med 27,5 procent. Til sammenligning har neuroscientisten målt oxytocin-niveauet hos en brud lige efter hvilsen på 28 procent. Det første, så er du min livs kærlighed. Det er Anton Bav, der står bag eksperimentet som et led i deres kampagne om, at vi alle sammen skal vise lidt mere generøsitet. En dukfrisk analyse foretaget af analysebyrået Jukov fra Anton Bav viser samtidig, at danske mænd ikke gider valentinsdag. Kun 2 procent elsker den, og hele 77 procent af de negative ser det blot som en amerikansk tradition eller et reklamestunt. Anton Berg har inviteret Paul Sachs til Danmark for at undersøge, om øh, generositet udløser glæde rent videnskabeligt. Vi vil altså gerne måle, om øh, man kan se det i blodet, når du er generøs eller gavmild over for dem, du holder af. Hvis man kan gøre livet lidt mere lykkeligt, så kan det godt være, at man skal give lidt flere gaver. <laughs> Mere end hver anden danske mand vi faktisk ønske, de ofte var generøse over for deres partner, siger analysen også. Så hvis du vil gøre et godt indtryk hos din partner på Valentins dag, så lyt til dette gode råd fra Dr. Kærlighed fra Kalifornien. The brain loves a surprise. And so on non-holiday days, if you're generous towards other people, you really show them that you care about them, and the brain will actually have a bigger response, because it's so unusual to get a gift of generosity when you don't expect it. Mm-hmm.